হ্যালো ভিউয়ার্স দিস ইজ আনোয়ার কেমন আছেন আপনারা সো আজকে ফেসবুক নিয়ে আসলে আরেকটা ভিডিও নিয়ে আসলাম আর কি হ্যাঁ সো আজকে ভিডিওটার যে টপিক সেটা হচ্ছে যে আপনার ফেসবুক পেজের নামটা কী হবে হ্যাঁ তো শুরুতে শুনে মনে হতে পারে যে এটা একটা কথা হলো এটা এত ইজি একটা জিনিস ফেসবুক পেজের নাম কী দেবো এটা তো কোনো ব্যাপারই না হ্যাঁ আমার ব্যবসার যার নাম সেটা দিয়ে তো নাম দেবো এটা নিয়ে আসলে আসলে ভিডিও বানানোরই বা কী আছে বা শোনারই বা কী আছে বাট আমার মনে হয় যে এটা আপনারা শুনলে আপনাদের জন্য এটা অনেক উপকারী লাগবে কারণ আমি আসলে এ পর্যন্ত প্রায় একশোর উপরে ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করেছি যাদের ফেসবুক পেজের নামটাই আসলে ঠিক মতো দেওয়া ছিল না হ্যাঁ এবং যেটা পরবর্তীতে কাজ করতে গিয়ে তখন আমার সেগুলো কারেকশান করতে হয়েছে এবং আসলে ভুলগুলো কোথায় হয় সেই জিনিসটাই আমি আসলে আপনাদেরকে একটু এখানে জানিয়ে দিতে চাচ্ছি যাতে আপনারা আপনাদের বিজনেসের ক্ষেত্রে যখন ফেসবুক পেজটা মেনটেন করবেন যেন এই মিস্টেকটা না করেন এবং আপনাদের ফেসবুক পেজটা যেন প্রফেশনালি মেনটেন হয় আর কি তো ফার্স্ট থিং যেটা হচ্ছে যে আপনারা যখন কোনো একটা ফেসবুক পেজ আপনারা ওপেন করেন তো তখন কিন্তু সেখানে ফেসবুক ক্রিয়েট পেজে যখন আপনি যাবেন তখন সেখানে কিন্তু এটা দেখায় যে আপনার বিজনেস নেম অথবা ব্র্যান্ডটা কি হ্যাঁ তো এটা ফেসবুক কিন্তু ডেফিনেটলি বলতেছে যে আপনার বিজনেসের নাম অথবা ব্র্যান্ড কি যেটা দিয়ে মানুষ আপনাকে ফেসবুকে চিনতে পারবে অথবা সার্চ করলে যেন খুঁজে পায় তো মোস্ট অফ দ্য কেসেস আমাদের যেটা হয় যে আমরা যখন কোনো একটা পেজ খুলি তো শুরুতে তখন মনে হয় যে পেজের নামটা আসলে কী দেবো তো আমার ব্যবসার যা নাম সেটাই তো দেবো তো ব্যবসার নাম কোনটা যে নামে আমি আসলে ট্রেড লাইসেন্স করেছি আমার ট্রেড লাইসেন্স আমার ব্যবসার যে নাম আছে সেটাই হতে পারে অথবা আমার যদি এটা লিমিটেড কোম্পানি অথবা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আর জি এসসিতে আমি যে নামে এটা রেজিস্ট্রেশন করেছি তো সেটাই হতে পারে আমার কোম্পানির নাম তো আপনার যদি এটা লিমিটেড বা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হয় তখন সেটা হতে পারে যে এক্স ওয়াই জেড প্রাইভেট লিমিটেড অথবা এক্স ওয়াই জেড পাবলিক লিমিটেড ঠিক আছে অথবা আপনি যখন ট্রেড লাইসেন্স করেছেন তখন সেখানে নামটা একটা বড় কিছু হতে পারে ধরেন আপনার একটা ফ্যাশন হাউস আছে হ্যাঁ তো ফ্যাশন হাউসের নাম এক্স ওয়াই জেড সামথিং ফ্যাশন হাউস অথবা এই ফ্যাশন হাউস সেই ফ্যাশন হাউস তো এরকম অনেক কিছু হতে পারে তো বাট আপনি যখন একটা ফেসবুক পেজের যখন আপনি নামটা আপনি দিবেন তখন এটাকে এমনভাবে দিতে হবে যেন ওই পেজের নামটা খুব শর্ট হয় যাতে মানুষ ওটা মনে রাখতে পারে এবং মোস্টলি আমি যেটা বলবো যে আপনার পেজের নামটা হবে আপনার ব্র্যান্ড নেম অর্থাৎ আপনার বিজনেসের যে ব্র্যান্ড যে নামে আপনি ব্র্যান্ডটা ক্রিয়েট করতে চাচ্ছেন সেই ব্র্যান্ডের নামে হবে আপনার পেজটা আপনার বিজনেসের নামে পেজ না অর্থাৎ বিজনেসের রেজিস্টার্ড নামে আপনার বিজনেস ফেসবুক পেজ হবে না আপনার পেজের নাম হবে আপনার ব্র্যান্ড নেম ঠিক আছে সো এখন আপনার ব্র্যান্ড নেম যেটা হবে সেই নামটাই আপনি মেনটেন করবেন এবং আমি অনেক বড় বড় কোম্পানির ক্ষেত্রে দেখেছি গ্রুপ অফ কোম্পানিজের ক্ষেত্রেও যেটা দেখেছি যে তাদের সামথিং এক্স ওয়াই জেড প্রাইভেট লিমিটেড তো ওই নামে ফেসবুক পেজটা খোলা তো যখন ওইটা দিয়ে যখন কোনো স্পন্সার্ড অ্যাড দেওয়া হয় তখন যে অ্যাডটা যায় তখন কিন্তু সেখানে ওই নামটাই শো করে কারণ আপনার যে পেজ থেকে অ্যাড যাবে সেই অ্যাডটে আপনার কোম্পানির নামটাই শো করে তখন ওখানে একটা লিমিটেড কোম্পানি অথবা এলটিডি এই জিনিসটা দেখাচ্ছে যেটা দেখতে আসলে মনে হয় যে এটা আনপ্রফেশনাল মনে হয় না মানে এটা দেখতে মনে হয় এটা একটা বিজনেসের জন্য আপনাকে বা সেলসের জন্য পুশ করতেছে বা একটা কোম্পানি আপনার সাথে কথা বলছে তো সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা কিন্তু মানে কোনো কোম্পানির সাথে কথা বলতে ওখানে ইউজুয়ালি ঢুকি না আমরা ঢুকি আসলে হিউম্যান ইন্টারাকশনের জন্য সোশ্যালাইজেশনের জন্য ফ্রেন্ডদের সাথে কমিউনিকেট করার জন্য সো আপনার বিজনেসটাকে ওইখানে এমনভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে যেন আপনার বিজনেসটাও আপনার কাস্টমারের কাছে একটা ফ্রেন্ডের মতো মনে হয় যে ইউর ইউর বিজনেস ইজ অ্যানাদার ফ্রেন্ড হ্যাঁ একজন ফেসবুক ফ্রেন্ড তো সেইভাবে নামটা দিতে হবে তো ওই জায়গাগুলোতে আপনি যদি আপনার পুরো কোম্পানির নামটা দেন সেই নামে যদি কোনো স্পন্সার অ্যাড যায় অথবা আপনি যখন আপনার ফেসবুক পেজে কিছু পোস্ট করছেন সেগুলো যখন আপনার অডিয়েন্সের নিউজ ফিডে আসছে তখন কিন্তু সেই কোম্পানির নামে আসতেছে তো ওটা যখন কেউ দেখে তখন ব্যাক ইন দ্য মাইন্ডে কিন্তু একটা কাজ করে থাকে যে একটা কোম্পানি আমাকে এই জিনিসগুলো বলতেছে হ্যাঁ তো একটা কোম্পানি যখন কিছু বলে তখন কিন্তু সে আসলে বিজনেস করার জন্যই বলতে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে তখন এই চ্যালেঞ্জটা হয়ে যায় আর কি যে আসলে নামটা যদি ব্র্যান্ড নেম না হয়ে যদি কোম্পানি নেম হয় তখন কানেকশনটা তৈরি হয় না কানেকশনে এখানে একটা গ্যাপ তৈরি হয়ে যায় হ্যাঁ এটা আমি খুব ভালো মতো দেখেছি যে কানেকশনে খুব একটা বড় ধরনের গ্যাপ তৈরি হয়ে যায় এবং অডিয়েন্স যারা আছে তারা এটা আসলে স্কিপ বেশি করে ফেলে বা ওই জায়গাগুলোতে এঙ্গেজ কম হয় রাদার আপনি যদি খুব শর্ট করে আপনার নামটা দেন যেটা আপনার ব্র্যান্ড নেম যে নামে আপনার ব্র্যান্ডটা আপনি স্টাবলিশ করতে চাচ্ছেন অথবা আপনি চাচ্ছেন যে যে নামে মানুষ আপনাকে চিনুক আপনার অডিয়েন্স আপনা
और देर इंडिविजुअल प्रोडक्ट धोरे धोरे तादर पेज करा से सो दिस इज अनदर फैक्टर इतना नहीं हो अमी ऐसे ले बोलते जाती जेह धारण अपना एक ता कंपनी ऐसे का अपनी अपना कंपनी थे के मल्टीपल प्रोडक्ट अपनी मैन्युफैक्चर कोट चेन अथवा बनाते चेन तो शेखित से अपना पुत्तिक ता प्रोडक्ट पेज अपना के मेंटेन करता पे हैं अपना एक ता कंपनी ना में एक ता कंपनी के पेज ना में अपनी शॉप प्रोडक्ट जो दी अपनी उखाने दीते थके ने बोल प्रमोट करते थके ना अपना टीजी किंतु खूब दूर तो कॉन्फ्यूज्ड हुए जावे ठीक है चाहे तो उन अपने एक ता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दोलम अपने एफएमसीजी तो अपना वही जगह तक तो ब्रांड एस्टैब्लिश्ड करता है इस वेरी डिफिकल्ट हैं जो कौन अपनी आइसक्रीम में टीजी के अपने रिच करते जाते हैं तो कौन किंतु तारा जो कौन अपना पेजे जाते हैं तो कौन किंतु शेखने के बिस्किट तो दिखते हैं किंतु तात बिस्किट के डिजायर एवं आइसक्रीम में डिजायर टैक ब्रांड आ असल तो कौन वही जगह ठीक मतलब कम्युनिकेट करते पाले ना ब्रांड देर कम्युनिकेशन एक बड़ो धने गैप पोरे जाए जिकारों ने अपना जो जो दी इन मल्टीपल प्रोडक्ट थे क्या अपना जो शेटा एक एक रोटी दूसरा पास्ता दोस्ता जाए थे कुछ जो तो गुला थक बे पुत्ते एक तर जो ना आला आला तो पेज अपना के मेंटेन करती होगे अपने जो दी प्रॉपर सोशल मीडिया मार्केटिंग करते चाम फेसबुक के एवं पोते का पेजर कम्युनिकेशन अपना जे प्रोडक्ट आसे शे प्रोडक्ट जे टीजी के अपनी रीच करते चाहते हैं शे टीजी बिहेवियर एनालाइसिस करे शे भावे अपना के पेस्ट शादी था भावे तो उन अपनी जे कंपनी के जे प्रोडक्ट तब बनान एक तो तो बा एडल प्रोडक्ट अपनी बनाच्छेन एक तो तो बा बच्चा � आर जी पेज स्टेप अपनी टीनेजर दर जोन बने चाहिए शेटर किंतु एक रकम हो बना है अपने कोन एक टा प्रोडक्ट जो दी था के धारण अपनी अपने कंपनी थे के अपनी खूब दामी मॉडल है गाड़ी उसे सेल करन एवं अपना एक टा एफएमसीजी प्रोडक्ट आता है जेट अपना टीनेजर दर जोन अपनी मार्केट अच्छा रहता है सो अकुन पौंछाशेर बेशी या तो बस 45 आप जे मानव जुगल आते हैं तादेव जे साइकोलॉजी तादेव जे कलर चॉइस तादेव जे टेक्स्ट सिलेक्शन शेटा किंतु एक ता 18 उन्नीस बच्चों रे छेले टेक्स्ट बा मेर टेक्स्ट सिलेक्शन में मतो हब ना तादेव का कलर कंबिनेशन एक रकम हब ना हैं सो एक ही पेज जो दी अपनी शॉप प्रोडक्ट नहीं है काज क उस जगह तक तो ये मने एक चोरों एक धोरा के जगह में अपने तो अमी एप्पल को था जितने बोल चला हम जो एप्पल जो इंडिविजुअल जो प्रोडक्ट अपने जो दी एप्पल पेज गुलो देखें जो एप्पल तार सर्विस जितना अच्छा एप्पल स्टोर एप्पल स्टोर जो नो तार आला देखता पेज अच्छे एप्पल के म्यूजिक जितना इटे � Apple TV इटा तादर एक ता different एक ता physical product, so इटा जोनो तारा किन्तु आला दार एक ता page maintain कोच्छे, so the similar things उन्नदन नो जोतो भालो भालो बड़ो बड़ो company बोम बड़ो बड़ो brand अच्छे तारा किन्तु शब्द ये हुए ते manage कोच्छे, बोम ये ते right हुए ये भाभे कोडार जोनो हैं, जे जोने आजकल ये video टा अमर बनानो आर की, जाते अपना रे भूल टा ना कोरन, अपना दे जो अपनी पेस्ट आ ओपन करों ने मुंह अपार्ट करों अरे एक तब ऐपर जेट अच्छे जे अपना जो दी मल्टीनेशनल कुनो कंपनी था के या तो बा अपनी कुनो मल्टीनेशनल कंपनी चेन बांग्लादेश अपनी नियास चेन तो शेखेत्र जेट है होते पड़े जे शेखेत्र हम लोग अनेक शुमाए कंपनी नाम शर्ते बांग्लादेश या तो बा बीडी जो कोरे अपनी इटा कुरते पड़े � ऑलरेडी उटा रिकॉग्निशन थाके ग्लोबलीजिटी उटा ब्रांड एस्टैब्लिश थाके जे नोटुन कोरे ब्रांड थाके मानव शेयर पुरी चोई कराए दे और किचु नहीं तो शेखत्र अपनी उटा शते कंपनी जे मादर नेम अथवा जे मादर ब्रांड नेम उटा शते बांग्लादेश ऐड कोरे अपनी पेज अपनी ऑपरेट करते परन शेदा ते कोन 
তাদের বাংলাদেশে পেজে যদি যান তখন দেখবেন যে কোকা কোলা বাংলাদেশ সিমিলার কাইন্ড অফ বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানির ক্ষেত্রে দেখবেন যে সিমিলার এই ওয়েতেই তারা মেনটেন করছে গ্লোবালি এভাবেই মেনটেন করছে হ্যাঁ যে যখন ওটা থাইল্যান্ডে তারা অপারেট করছে তো তখন কোম্পানির নামের সাথে থাইল্যান্ড ইন্দোনেশিয়ার সাথে কোম্পানির ব্র্যান্ড নামের সাথে ইন্দোনেশিয়া এইভাবে অ্যাড করছে বাইরে কিছু নয়েজ হচ্ছে নয়েজ আপনারা শুনতে পারবেন আমি আসলে লকডাউনের কারণে বাসায় আছি আর কি যে কারণে বাসা থাকার কারণে আসলে মানে কোয়াইট প্লেস পাওয়াটা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট কারণ আসলে সাউন্ড ইজ নট ইন মাই কন্ট্রোল লাইটও আমার কন্ট্রোলে নাই তারপর যতটুকু চেষ্টা করছি মেনটেন করার আর আমি যেটা বলেছি যে আমি যতগুলো ভিডিও বানাবো সবগুলো ভিডিও আমি আসলে আমার মোবাইল ফোন থেকে বানাবো যাতে আমি এটা দেখাইতে চাই আপনাদের যে ইউর স্মার্টফোন ইজ গুড অ্যানাফ টু মেক গুড কন্টেন্ট টু কমিউনিকেট ইউর মেসেজ হ্যাঁ আপনার মেসেজ কমিউনিকেট করার জন্য হাজার হাজার কোটি টাকার ইকুইপমেন্ট দরকার নাই আপনার নিজের পকেটে স্মার্টফোনটি গুড এনাফ এবং সেটা দিয়েই যথেষ্ট ভালো মানের কন্টেন্ট বানানো সম্ভব ঠিক আছে যদি আপনার মেসেজটা ভালো হয় মানুষ কিন্তু আসলে স্টোরিটা শুনতে চায় মেসেজটা শুনতে চায় হ্যাঁ আপনার ভিডিওর কোয়ালিটি কত ভালো হইল অর্থাৎ ওটার মানে কালার কারেকশন কত সুপার হয়েছে মুম্বাই থেকে অথবা থাইল্যান্ড থেকে ওইটার কালার কারেকশন করে নিয়ে আসা হয়েছে কিনা আপনি কত ভালো সাউন্ড রেকর্ডার দিয়ে সাউন্ড করেছেন এটা ম্যাটার করেন না হ্যাঁ যদি আপনি মেসেজ কমিউনিকেট করতে চান বাট অফকোর্স ওই জিনিসগুলো আপনি যদি একটা ভালো কন্টেন্ট বানাইতে চান যত গুড তত মিষ্টি এটা তো জানা কথা এখন আপনি যদি মানে একটা ভিডিও কন্টেন্টে অনেক কিছু করা যায় হ্যাঁ এটা ভালো করে কালার গ্রেডিং করা যায় এটা ভালো মাইক্রোফোন দিয়ে রেকর্ড করা যায় সব কিছু করা যায় বাট ওগুলোর জন্য যেন আমাদের কন্টেন্ট বানানোটা থেমে না যায় সেটাই আমি বারংবার আমার প্রতিটা ভিডিওতে আমি বলার চেষ্টা করি যে আপনাদের কন্টেন্ট বানানোটা আপনারা কখনো থামিয়ে দেবেন না আপনাদের হাতে যা আছে ওটা দিয়ে আপনারা ঝাঁপিয়ে পড়ুন ওটা দিয়ে আপনারা কন্টেন্ট তৈরি করুন ওটা দিয়ে আপনারা আপনাদের মেসেজটা নিয়ে আপনাদের কনজিউমারের কাছে চলে যান এবং রেগুলার বেসিসে আপনাদের যে স্টোরিগুলো আছে আপনাদের যে গল্পগুলো আছে সেগুলো আপনারা বলতে থাকুন ঠিক আছে সো এটা বলতে বলতে দেখবেন যে আপনার অডিয়েন্সের সাথে আপনার একটা রিলেশন বিল্ড আপ হয়ে গেছে এই এবং এই বিজনেসের ক্ষেত্রে এই রিলেশনটাই সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ আপনারা যত ভালো রিলেশন আপনারা আপনাদের অডিয়েন্সের সাথে বানাতে পারবেন তত আপনার বিজনেসটা এটা গ্রো করবে একটা সময় কি আপনার অডিয়েন্সই কিন্তু আপনার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হয়ে যাবে এবং সেই জায়গাটাতেই যাওয়ার চেষ্টা করুন যাতে আপনার অডিয়েন্স আপনার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হয়ে যায় ওকে সো আজকের যে ভিডিওটা ছিল যে আসলে ফেসবুক পেজের নাম কি হবে এটা আমি আসলে ভিডিওটা বানানোর ইচ্ছা ছিল না কিন্তু আসলে মানে এতগুলো পেজের আসলে মানে এত ভ্যারাইটিস অফ নাম নিয়ে আমার কাজ করতে হয়েছে এবং এত ধরনের প্রবলেম ছিল ওই জায়গাগুলোতে যে এটা না না বানিয়ে আমি পারলাম না এবং অনেককেই আমাকে ফেসবুকে যখন পার্সোনালি তাদের পেজের লিঙ্কটা পাঠান যে ভাই আমার পেজটা একটু দেখে দেন এখানে কী প্রবলেম আছে তো শুরুতেই দেখি নামেই প্রবলেম হ্যাঁ যে বিশাল বড় একটা নাম মানে ওনার ফেসবুক পেজের নাম বিশাল বড় মানে প্রায় পাঁচ ছয় ওয়ার্ড সাত আট ওয়ার্ডেরও নাম এরকমও মানে পে পেজের নাম আর কি হ্যাঁ যেটা অনেক সময় অ্যাড চালাইলে পুরো নামটাও হয়তো বা দেখা যায় না আর কি এরকম অবস্থা তো ওই নাম আসলে কেউ মনে রাখতে পারবে না যে নামে মানুষ মনে রাখবে হ্যাঁ মানে অনেক সময় যেটা হয় যে মানে একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে যারা খুব ক্লোজলি চেনে তাদেরকে নিক নেমে চেনে এবং নিক নেমেই ডাকে এবং ওই নামটাই তার পরিচিত একটা নাম হয়ে যায় হ্যাঁ সো কারো কারো ক্ষেত্রে অফিসে একরকম নেম তার ফ্যামিলি তার একরকম নেম তার ফ্রেন্ডদের ক্ষেত্রে আরেকটা নেম হ্যাঁ সেটা ইটস ডিফারেন্ট ইস্যু বাট আপনি যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনার ফেসবুক পেজ ম্যানেজ করবেন অফকোর্স আপনি যে নামে আপনার ব্র্যান্ডটা আপনি স্টাবলিশ করতে চাচ্ছেন আপনি আপনার ব্র্যান্ড নেমে আপনার ফেসবুক পেজের নেমটা দেবেন এটা আমার রিকোয়েস্ট রইল এবং এই কাজটা আপনার করবেন যাদের এখনও এটা করা নাই যারা মানে কোম্পানির পুরো নামে সামথিং লিমিটেড কোম্পানি সামথিং প্রাইভেট লিমিটেড সামথিং মানে দেখে মানে মনেই হচ্ছে যে এটা একটা অফিস হ্যাঁ এটা মানে একটা অফিসের একটা ওয়েবসাইটে চলে আসছে তো ওই ফিল্ডটা যেন না পায় সোশ্যাল মিডিয়াতে মানুষ যেন সোশ্যালাইজেশনের ফিল্ডটা পায় হ্যাঁ ওই জায়গাটা শুধু কারেকশান করুন এই মেসেজটুকু আমি দিতে চেয়েছিলাম হ্যাঁ কথা বলতে বেশি বলে ফেলতাম আমার এমনিতে অভ্যাস কথা বেশি বলার তো এটার জন্য আসলে আমি সরি তা বাট মেইন মেসেজটা যদি বুঝতে পারেন দ্যাট ইজ গুড অ্যানাফ ফর মি তো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই নেক্সটে আমি যে ভিডিওটা নিয়ে আসবো আসলে সিরিয়াল করে আমি ভিডিওগুলো দেবো যে একটা সঠিক ফেসবুক পেজ কীভাবে আসলে ক্রিয়েট করতে হয় কারণ আমি প্রচুর ভালো ভালো কোম্পানির পেজ পেয়েছি যেখানে পেজের অবস্থা ছাড়া বেড়া একদম মানে পেজের ভিতরে ঢুকার পরে আর দেখতে ইচ্ছা করে না এবং মনে হয় না যে এটা এত বড় মানের একটা কোম্পানি ঠিক আছে সো একটা ফেসবুক পেজ কী করে সুন্দর করে সাজানো সম্ভব
আপনি ওখানে চাপ দিয়ে ক্রিয়েট পেজ দিয়ে উই দিনে ফাইভ মিনিটস আপনি একটা পেজ বানিয়ে ফেলতে পারেন বাট ওই পেজটা যেটা হবে ওইটার আসলে প্রফেশনাল লুকিং হবে না এবং একটা পেজ যখন প্রফেশনাল লুকিং না হয় তখন মানুষ ওই জায়গাটাতে গিয়ে আপনার কোম্পানিটাকে একটা আনপ্রফেশনাল কোম্পানি মনে করবে এবং আপনার উপর আসলে ট্রাস্ট করতে পারবে না আপনার ব্র্যান্ডটাকে তখন আসলে একটা সস্তা ব্র্যান্ড মনে করবে আর কি ব্যাক ইন্ডে হইতে পারে আপনার কোটি কোটি টাকার ব্যবসা থাকতে পারে দ্যাটস এ ডিফারেন্ট ইস্যু হ্যাঁ মানুষ কিন্তু সেটা দেখতে পাচ্ছে না মানুষ যেটা দেখে ওইটাই আসলে বিশ্বাস করে সিং ইজ দ্য বিলিভিং তাই না তো আসলে যদি এটা দেখে তারা এটা বুঝতে পারে যে আপনার পেজেরই এই দশা তাহলে আসলে মানে কোম্পানির অবস্থা কি হবে ট্রাস্ট করতে গিয়ে সমস্যা হয়ে যায় আর কি হ্যাঁ শেখ সাদের যে গল্পটা আমরা আগে পড়তাম না যে আসলে বাইরের কাপড় চোপড় দেখেই আসলে জাজ করে নেয় যে আসলে মানে সমস্যাটা কোথায় এটা আমরা গল্পগুলো পড়েছি আর কি আগে তো এই পেজের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এরকম আর কি তো আপনার পেজটাও সুন্দর মতো ডেকোরেট করতে হবে সেটা কি কর হবে এটা আমি নেক্সট সিকুয়েন্সিয়াল ভিডিও বানিয়ে একটা ফেসবুক পেজে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কী করে এটাকে গুছাতে হয় সেটা আমি দেখিয়ে দেবো আপনাদেরকে হ্যাঁ সেটার জন্য আমাদের আমার নেক্সট ভিডিওগুলো আপনারা দেখবেন যদি আমার ভিডিওগুলো দেখতে ভালো লাগে আর আমি একটা কথা সবসময় যেটা বলেছি যে আমার ভিডিওগুলো দেখলে বাংলাদেশের কোথাও আপনাদের এখন গিয়ে আর টাকা দিয়ে কোর্স করার দরকার পড়বে না আমি যেটা মনে করি আর কি হ্যাঁ তারপরে যদি আপনারা করতে চান দ্যাটস এ ডিফারেন্ট ইস্যু হ্যাঁ মানে কারণ আসলে এক একটা কোর্সের বা ইনস্ট্রাক্টরের এক এক ধরনের অ্যাবিলিটি থাকে এক এক ধরনের নলেজ থাকে তো সেটা আপনার জানার জন্য করতে পারেন বাট অ্যাটলিস্ট আপনি নিজে যদি বিজনেস ওনার হন আপনার নিজের পেস্টে যদি আপনি নিজে অপারেট করতে চান আপনি যদি একজন ব্র্যান্ড ম্যানেজার হন আপনি যদি একজন সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং ম্যানেজার হন অথবা আপনি যদি নতুন কোনো স্টুডেন্ট হন যিনি অথবা খুব রিসেন্টলি কোথাও মার্কেটিং জবে আপনি ঢুকছেন সো আমার ভিডিওগুলো যদি আপনারা রেগুলার কনজিউম করেন সেক্ষেত্রে আপনাদের প্রফেশনাল লাইফ এবং বিজনেসের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আমার ভিডিওগুলো ইটস গুড অ্যানাফ টু ইমপ্লি ment and get the result ঠিক আছে সো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই কামনায় আজকে এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ